بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوار من القوم من سوء ما بشر به أم يم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون حبيب خدا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغل بومي لوغة تكبر النصم يت لا إله إلا الله محمد الرسول الله مننه مركتيه پامبينه سورينه چندرنه نكشتر جودر گولا گالك سيگلي مرتينه كل كرد كانير كتي مدل مل مرد مركن بامب وريول وستو جالنگل آراد اچو گوندر انر سموغ توڑ پرنجو اللہ آگاش مندلنگل پڑ چول بو مندلنگل سرٹ چول علر ویلکم چمبولگل چنم ویلکم کاٹانے آگاش توڑ توٹ رمینل کم پڑ گوٹن پرود کٹو گل அலரி அலரி ஆன்னடிக்கும் மனோகரமாய திரமாலகல் உள்ள சாகரங்களே படச்சது மரக்குட்டி அல்லா கல்லல்லா The real owner of the universe The almighty Allah Allah Rabbu Al-Alameenan நான் Allah இந்த சாதத்துமாயி தவுகிதுமாயி கடன்னு வந்த காலகட்டதில் ஒரு சகோதரனே ஒரு பெண் குஞ்யங்கானம் ஜெனிச்சு போயால் ஒரு பொண் குஞ்ய ஜெனிச்சன் வார்த்த கேட்டு போயால் வல்ல வஜுகுகு முஸ்வத்தன் வகுவக்கப்பிம் அயால் வார்த்தையங்கோட்டு கேட்டால் அவன்ட முகம் கருத்திருளுகையான் அவன்ட முகம் விவர்ணமாகுகையான் முகம் விவர்ணமாயி போய் இன்னு அங்கனே ஆ பின்முரக்காராய் ஆளுகள் இன்னு உண்டு இலேபரும் இந்த பொரத்த நிக்கன நேரத்த குஞ்யுமாயிட்ட நெட்சு பொரத்தேக்கு வரும் அப்போ பரையும் குட்டி குட்டி அப்போ காணா முகத்திரு பாவுவித்தியா சொக்கியா நான் என்று ஜீவதில் அக்கிரையிச்சு ஆத்தியத்தேது பெண்குட்டியா இருந்து வெங்கில்லும் அது பரையின்னில்லா சகோதரங்களே அபூரம் செலை ஆளுகள் உண்ட அங்கனே அக்கிரையிக்கும்ன ஆளுகள் உண்ட حبیبே خுதா முகம்மத முஸ்தபா சொல்லலாகு அலைகி வசல்லமா தங்கள் பரண்ணோ சகோதரா நிங்களங்கானம் ஒரு பெண் குட்டிக்கி நிங்கள் ஒரு பெண் குட்டிக்கு حبیب பரையிகையான மென் ஆல ஜாரியத்தைனி حட்டா தபலுகா جாயோம் القியாமதி அனவாகுவா வாப்பாப்போனுடோ என்னு பரன் ஆளுகள் ஆக்சே விச்சிருந்துரு காலகட்டம் உண்டாயிருந்தும் இது பரன் ஆன் நிங்கக்கு மன்சிலேகோ 
എനിക്ക് പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടത് തിരിയുന്നില്ല പിന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാകാനാണ് ആ അങ്ങനൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പെങ്ങളെ 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 നീ കേൾക്കാൻ പറയുകയാണ് നീ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പറന്നു വീണ സമയത്ത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് നിന്ന വാരിയെടുത്ത് അണച്ചുകൂട്ടി ചുംബനം നൽകിയ പിതാവിന് നിന്ന വാരിയെടുക്കണമെന്നും അണച്ചുകൂട്ടണമെന്നും ചുംബനം നൽകണമെന്നും പഠിപ്പിച്ചതാരാന്നറിയുമോ ഇന്ന് റൂസ് മുബാറക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഹബീബിന്റെ വചനപ്പുരുടുകൾ പറയുന്ന വചനസിലിരിക്കാൻ സന്നദ്ധയാകാതെ നിന്റെ വാപ്പ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലേ പെണ്ണുവങ്ങളെ നിനക്ക് നല്ല മഫ്തയും നല്ല പറുതയും നല്ല വാച്ചും നല്ല ബാഗും നല്ല ചെരുപ്പും നല്ല മൊബൈൽ ഫോണും നിനക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് അതെല്ലാം നിനക്ക് സമ്മാനിച്ചു നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ തന്നില്ലേ പൊന്നുവെങ്ങളെ ആ വാപ്പയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നോട് സ്നേഹം പകർന്നു നൽകിയതാരാണ് നിനക്ക് കറങ്ങി നടക്കാനാണ് സമയം നിനക്ക് ഇപ്പോഴും നീ പ്രസംഗം നടക്കുമ്പോഴും വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി നീ നീ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ചാട്ടിങ്ങിലാണ് ഇതാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാ രണ്ടു പെൺമക്കളെ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പോറ്റി വളർത്തിയാൽ അവരെ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തിയാൽ അവർക്കൊരു നല്ല വിവാഹം ചെയ്ത് ഒരു പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ സമ്മാനിക്കുന്നതുവരെ ഒരു പോറലുമേൽക്കാതെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ ആരെങ്കിലും വളർത്തി വലുതാക്കിയാൽ നാളെ പരലോകത്ത് തിയാമത്ത നാളിൽ ഞാനും അവനും കടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവൻ ഇങ്ങനെ ഹബീബിന്റെ രണ്ടു കരങ്ങൾ ചേർത്തു പിടിച്ച് ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞോ ഇത് കണ്ടോ സഹാബ ഇത് കണ്ടോ സഹാബ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ നേതാവിരുന്നില്ല ഒരു മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു മീഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ചാനലുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ജനിച്ചു വീണ പൊന്ന് ആ ജനിച്ചു ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പറന്നു വീണ് ആ പെൺകുന്നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജന്മത്തിന്റെ ആ ചൂട് വറ്റിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ചൂട് തണുത്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പ്രസവിക്കുന്ന നേരത്ത് വന്ന മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാ ഈ ജനിച്ചു വീഴുന്നതിന് പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ആ മാതാവിന്റെ മാറുവിടത്തോട് ചേർന്ന് കിടന്ന് അമ്മിഞ്ഞ പാലൊരിറക്ക് കുടിക്കാൻ അനുമതിക്കാതെ നേരായ നിലയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചു വീണിട്ടൊന്ന് ഉറക്ക നിലവിളിക്കാൻ അനുമതിക്കാതെ അതാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുഭൂമിയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പ്രസവിക്കുന്ന പൊന്നുമോളെ കുടിച്ചുമൂടാൻ ഒരു വലിയ ഭീമാകാരമായ കുഴിയെടുത്തിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാ പെൺകുഞ്ഞാളെന്നറിഞ്ഞാൽ പെൺകുഞ്ഞാളെന്നറിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കാലിൽ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടു പോയി ജന്മം നൽകിയ പിതാവേ ജന്മം നൽകിയ പിതാവേ ആ കുഞ്ഞിനെ ദാരുവരും ദയും കാണിക്കാതെ ഒരു ദയാവായിപ്പും കാണിക്കാതെ കുഴിച്ചുമൂടുകയാണ് ജീവനോടെ 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 കുഴിച്ചുമൂടുകയാണ് ചേർത്തു നിർത്തണേ വാരി പുണരണേ അമ്പരത്തമ്പിളി പോലെ വെണ്ണിലെ താരകം പോലെ അമ്പിയ രാജന്റെ ഇമ്പര ഹബീബിന്റെ പൊന്നോളി ഫാത്തിമാ ബീവി പൊൻ 
பொன்னொளி ஃபாத்திமா வீட்டிலேக்க நடந்து வரும்போல் வீட்டின் அகத்தளத்தில் நின்று எழுநேற்று போய் பொண்ணு மோளை சுவீகரிச்சு கொண்டு வருமாயிருந்தோ போரா கவிழ் தடத்தில் முத்தம் நல்குமாயிருந்தோ ാണം <laughs> എവിടുന്നാണത് വന്നത് എവിടുന്നാണ് ഇത് വന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നിപ്പോ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ എത്ര ആളുകളാ സ്വന്തം പെങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ ആങ്ങളെ കേട്ടോളൊന്നില്ല എന്നാ അയൽപക്കത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ ആ ആങ്ങളക്ക് അവരുടെ ആങ്ങളെ ആകാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പെൺമക്കളെ സംരക്ഷിച്ചു വളർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എന്നോടൊപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കാരുള്ളതാണ് പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തിനബിയോടൊപ്പം കൂട്ടണേ അല്ല മുത്തിനബിയോടൊപ്പം കൂട്ടണേ അല്ല ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ദ്വാരുന്നു ആമുഖമായിട്ട് ദ്വാരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ വിഭാഗ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കൂടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് വാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ അതിന് എളുപ്പ വഴിയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തുകയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു സാലിഹായ മണവാളനെ കണ്ടെത്തി അവനിൽ അവനിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഹബീബിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാമിദി ആസീനല്ല ഹബീബെ ഖുദാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് തരുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ യതവാറാ മിനൽ ഖൗമി മിൻ സൂഇ മാ ബുശിറ ബിഹി അയംസികു അലാ ഹൂനിൻ അം യദുസ്സുഹു ഫിൽ തുറാബ് അലാ സാ മാ യഹ്കുമു അപമാനമാണ് അപമാനമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ അവൻ അപമാനമാണ് അവന്റെ മാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അപമാന ഭാരത്തോടെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്ന പിതാവ് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അവൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപമാന ഭാരത്തോടെ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് പിതാവ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ മണ്ണിൽ കുടിച്ചു മൂടണോ എന്നവൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അറിയണേ അവൻ വിധിക്കുന്ന തീരുമാനം എത്ര മ്ലേച്ഛമായ മോശമായ തീരുമാനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വയനാട് വഴി സുൽത്താൻ ബത്തേരി വഴി പാടന്തറയിൽ പോയിരുന്നു പാടന്തറയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സമൂഹ വിവാഹം നടക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ദേവർ ഷോലെ അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാർ എന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾ കല്യാണം നടത്താറുണ്ട് സാധ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് അഞ്ചു പേരെ കെട്ടിക്കുന്ന സദസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പത്തു പേരെ കെട്ടിക്കുന്ന സദസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അഞ്ചല്ല പത്തല്ല നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചോളം വരുന്ന നിർദ്ധനരായ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കുന്ന സദസ് നിർദ്ധനരായ പാവങ്ങളായ അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഡൽ 
കണ്ണൂരിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് കാലാവസ്ഥ ആസ്വദിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഗൂഡല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ പർവ്വതക്കെട്ടുകളുള്ള നാടാണ് വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റേറ്റുകളാണ് വളരെ മനോഹരമായ കുളിലുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ആ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന പണിയെടുക്കുന്ന പാവങ്ങളായ ആളുകളുടെ ജീവിതം മനോഹരമല്ല പ്രയാസ നിർഭരമാണ് കഷ്ടപ്പാടാണ് വേദനയാണ് വിഷമമാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളമുള്ളത് എത്രയോ എത്രയോ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളമുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പെടാ പാടുപെടുന്ന പാവപ്പെട്ട തോട്ടം തൊഴിലാളികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ഹൈന്ദവരുണ്ട് ക്രൈസ്തവരുണ്ട് അവർ പാവങ്ങളായ ജനങ്ങളാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി അവരുടെ വീട്ടിൽ പിറന്ന് വീഴുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആദ്യാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വീട്ടിൽ ജനിച്ചാൽ ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മയുടെ കൽവിൽ തീ കത്തുകയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരെ നിങ്ങളെ പോലെ അവർക്ക് വലിയ കല്യാണങ്ങൾ നടത്താൻ സൗകര്യങ്ങളില്ല ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കല്യാണങ്ങൾ കൊണ്ട് പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്ന തിക്കാരിയുള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജില്ല നിങ്ങൾക്ക് അപമാനമാണോ അഭിമാനമാണോ കല്യാണ ആർഭാടങ്ങളുടെ പേരിൽ തോന്നിവാസങ്ങളുടെ പേരിൽ
പെൺമക്കൾക്ക് വാപ്പായോട് എത്ര സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പലപ്പോഴും പെൺമക്കൾക്ക് വാപ്പായോടല്ല താല്പര്യം ഉമ്മാനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം വാപ്പായ അവര് പരിഗണിക്കാറില്ല വാപ്പായോട് പലപ്പോഴും അവര് സംസാരിക്കാറില്ല വാപ്പ എന്ന് പറയാ എപ്പോഴും ശാസിക്കുന്ന ആളാണ് വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വഴക്കു പറയുന്ന ആളാണ് വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടുപ്പക്കാരനാണ് വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടുത്ത മനസ്സുള്ള ആളാണ് എന്ന ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മക്കൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വാപ്പ ആരാണ് പ്രവാസിയായ വാപ്പ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ സമ്മാനങ്ങളുമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കേവലം അതിഥിയാണ് ആരാണ് വാപ്പ വാപ്പ സ്കൂൾ ബാഗ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണ് വാപ്പ ചെരുപ്പ് വേണം വാപ്പ ബ്രാൻഡ് വാച്ച് വേണം വാപ്പ ബ്രാൻഡ് മൊബൈൽ വേണം എന്നൊക്കെ ടാബ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു യന്ത്രമായി വാപ്പായെ കാണുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളെ വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്റെ റബ്ബ എന്റെ പൊന്നുമോൾ അവളെ ഞാനൊരു പുതുമണവാളൻ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ പുതുമണവാളൻ അവളുമായി നല്ലൊരു ജീവിതം മാതൃകാ മാതൃകാ സമ്പന്നമായ നല്ലൊരു ജീവിതം ഓറലേൽപ്പിക്കാതെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ പോക്കറ്റിലൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കാലി പോക്കറ്റ് ആണല്ലോ നിങ്ങളെ പോക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളും പോക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഷർട്ട് ആണ് പേഴ്സുണ്ട് ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഏ ഏത് നോട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് യോ ചോയ്സ് അശ്വസ് അശ്വല്ലേക്ക് ഇതാ പത്തുണ്ട് നൂറുണ്ട് ഏതെടുക്കണം പാവപ്പെട്ടോ വന്ന് കുടുങ്ങി മേലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരുത്തി കേട്ടോ എടുക്കട്ടെ ഏഷനുണ്ടോ ഞാനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും സഹകരിക്കും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എല്ലാരും പോക്കറ്റ് കൈയിട്ട് നോക്ക് 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 ചിരിക്കല്ലേ തമാശയല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാരും ഒന്ന് പോക്കറ്റ് കൈട് പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് നോക്ക് എല്ലാരും പോക്കറ്റ് കൈയിട്ട് നോക്ക് ആരും കൈയിടുന്നില്ലല്ലോ പോക്കറ്റില് ഇസ്മില്ല എല്ലാരും സഹായിക്കും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ ആമീൻ പറയും ചില ആളുകളെ കയ്യിൽ ആ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആമീൻ പറയാലോ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആമീൻ പറയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇഹ്ലാസോട് ആമീൻ പറയും അള്ളാഹു നമുക്ക് സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു മുഖനീകൾ സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കി തരട്ടെ വിഷമങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് പടച്ചവനെ വീട് കൊടുക്കണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ കടം കൊണ്ട് കൈവലഞ്ഞു പോയ പാവങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ത് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് ആരി മജിലിസിനെ സഹായിച്ചാലും അവരുടെ സദുദ്ദേശങ്ങളെ നീ സബലമാക്കണേ അല്ലാ മോഹാമ്മാദ് സല്ലാഹു അലൈ വാസാഹു അല മോഹാമ്മാദ് സല്ലാഹു അലൈ വാഹു കബൂല കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ പണത്തിന്റെ പേരിൽ ധിക്കാരം കാണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ വാപ്പമാരെ ഗൂഢല്ലൂരിലെ പാവപ്പെട്ട പിതാവിന് ഒരു പൊന്നുമകൽ പ്രായപൂർത്തിയായാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തോട്ടം തൊഴിലാളിയായി തോയിൽ തേയില തോട്ടത്തിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയായ പിതാവിന് തന്റെ പൊന്നുമോളെ കെട്ടിക്കാൻ ഗതിയില്ല ആ പെൺകുട്ടി പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കല്യാണമെന്ന് പറയുന്നതിന് സ്വപ്നം മാത്രമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പെൺകുട്ടികളോട് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ദൗർത്ത് കാണിക്കുന്ന പല ജില്ലകളിലെയും മുതലാളിമാരുടെ മക്കളോടത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല പാവപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് കല്യാണം പടച്ചവനെ നടക്കുമോ ഇല്ലേ കാരണം എന്റെ വാപ്പാ രോഗിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ജുമയ്ക്ക് നമ്മൾ ജുമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അതാ ഒരു ഒരു തട്ടം വിരിച്ചിട്ടൊരു വാപ്പ നിൽക്കുകയാണ് രോഗിയായ വാപ്പ എനിക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ ശേഷിയില്ല പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പെൺമക്കൾ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കണ്ണീരും കിരാമമായി പുറനിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സഹായിക്കുമോ സമുദായമേ സഹായിക്കുമോ സമുദായമേ എന്ന് എന്നോട് നിങ്ങളോട് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പള്ളിമുറ്റങ്ങളിൽ യാതൊരു സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എത്രയോ പിതാക്കളെ 
ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ കണ്ടു എത്ര പേരാ പത്ത് രൂപയും നൂറ് രൂപയും ഇട്ടിട്ട് പോകുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടുത്തു കാരനാ നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വന്നതാ എന്താണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ച് സഹോദര എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞാനോ നിങ്ങളോ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് പിതാക്കന്മാര് താമസിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ പെടാപ്പാടുപെട്ട് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ഉയർന്നു വളർന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ ഗതിയില്ലാതെ കെട്ടിക്കാൻ പണമില്ലാതെ കണ്ണീരോടെ കിനാക്കളോടെ കടിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോൾ മഹാനായ ദേവർ ഷോൽ അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാർ എന്ന വലിയ മനുഷ്യന്റെ സമക്ഷത്തിൽ ചെന്നോ ഒരാളല്ല രണ്ടാളല്ല പത്താളല്ല നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് ആളുകൾ ചെന്നു ഇത്തവണയാണത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇതുവരെ എഴുന്നൂറോളം യുവ ദമ്പതികൾക്ക് എഴുന്നൂറോളം യുവ ദമ്പതികൾക്ക് നിങ്ങൾ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളണേ എഴുന്നൂറോളം മുന്നൂറ്റി അൻപത് നിർദ്ധനരായ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം നടക്കുമോ ഇല്ലേ പണമില്ല പണമില്ല എനിക്ക് കല്യാണമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ കുടിലുകളിലേക്ക് കല്യാണത്തിന്റെ ആഘോഷം സമ്മാനിച്ച മഹാനായ ദേവർഷോല അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാർ അബാഹുലെ ആൾഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകുകയാണ് യാദൃച്ഛികമായി വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകുകയാണ് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യന് നൽകിയത് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിച്ചു എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും അഞ്ചു പവനുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തു പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ദേവർഷോല ചെയ്യുന്നത് എന്തു പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹബീബിനോട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നല്ല നീയത്ത് വെക്കണേ വാപ്പമാരെ ലേബർ റൂമിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് നഴ്സ് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാപ്പ എന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിപ്പുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മായി മാറി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഉമ്മമാര് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ദുഷിച്ച സ്വഭാവം എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്നറിയുമോ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പെൺകുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വീണു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മുഖം കറുത്തു പോയ പാട്ടറബികളുടെ സ്വഭാവമാണ് ആ സ്വഭാവം ഒരു പെങ്ങളേതോ ഒരു നാട്ടിൽ എവിടെയോ വയലിരുന്നപ്പോ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടു ഉസ്താദെ എനിക്ക് നാലും പെൺമക്കളാണ് എന്റെ അമ്മായിക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പാണ് നാലും പെൺമക്കളാണ് എന്റെ അമ്മായിക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനെന്നോട് വെറുപ്പാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പാണ് ഉമ്മമാരി കേൾക്കണം അമ്മായി മാറി കേൾക്കണം വാപ്പമാരറിയണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ പെൺമക്കളെ പോറ്റി വളർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ സ്വർഗം നൽകാം നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ സ്വർഗം നൽകാം ഇതല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മോഹന വാഗ്ദാനമാണ് ഹാമിദ് യാസീൻ നിങ്ങളോട് കള്ളം പറയും ഹബീബ് കള്ളം പറയില്ല ഹബീബ് കള്ളം പറയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ കൈകുള്ള കാതുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ മനോഹരമായ ആ സ്വർഗം നേടാൻ അതും അവിടുത്തെയോടൊപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ദ്വാരക്കും പഠിച്ചോനെ മുത്തിനബിയോടൊപ്പം ചേർത്തതായോ അല്ല ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വേ ആണത് ഒരു കുറുക്ക് വഴിയാണത് ഇത് എളുപ്പ മാർഗമാണ് സ്വർഗത്തിൽ മുത്തിനബിയോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കാൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പെൺമക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം അവർക്ക് നല്ല ദീന് പഠിപ്പിക്കണം ഇന്ന് വാപ്പമാർ എന്താണ് ചെയ്യാ മോൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണ് കൊടുക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് കൊടുക്കൂല മോൾക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ടീഷർട്ടും ജീൻസും പാന്റും മേടിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷേ ഹബീബിനെ കൊടുക്കൂല മോൾക്ക് നല്ല ആപ്പിളിന്റെ ടാബ് മേടിച്ചു കൊടുക്കും വാപ്പ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മാനികമായ മാധുര്യം പകർന്നു കൊടുക്കൂല ഇതൊരു ബിഗ് ഫോൾട്ട് ആണ് വലിയൊരു പരാജയമാണ് വലിയൊരു വലിയൊരു പരാജയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വാസ്തവമല്ലേ 
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നതല്ലേ പെൺമക്കൾക്ക് എന്താ നല്ല ചുരിദാറ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ തട്ടം 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 അതിന്റെ മേൽ തട്ടം എത്ര നേരം കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ആ പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരിയായ പൊന്നുമോൾ ഒരുങ്ങുന്നത് ആ മോളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന വാപ്പ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വേദന വന്നില്ലല്ലോ